姐夫，嗯，喝点儿，嗯，快快快，把大哥招好。不行，我这……哎，你别毛着我，这不小舅子在这儿呢。什么？我还能告诉我姐？这么好的地儿，懂事儿，懂事儿。<笑>以后得多带我来。哦<笑>，姐夫，这他妈小白楼，他们有空档，那全是司令部的家属。交了中立交的当，你等我有机会抓着他吧。不是，那往死弄，必须得往死弄。给给给他再倒点，再倒点，太少了。啊，来我了。我他妈就是要回老家，我不想打仗，我不想打了，我想活着。不是我怕死，我告诉你们。是我爹，我爹现在在炕上躺着，没人管，我算什么狗屁儿子？我算什么狗屁儿子？长官，你喝多了？没有。我问你，我该不该回去？我该不该回去？我娘，很早就被日本狗娘养的给炸死了，现在就剩我爹一个人。他病了，躺在炕上，没人去照顾他，他很可怜呀。我现在就想回去照顾照顾他，就想回去照顾照顾他。可是他们又要让我去东北打仗。如果去打日本人，我第一个冲上去。可是中国人打中国人，这是为什么呀？长官，你要不要喝点热水？这是为什么呀？长官，您喝点热水吧，喝点热水你就……我就想回去伺候伺候他。光才，叫人把他逮了。我看你是喝多了，我给你倒点热水就……带走。你干什么？长官，收下热情。带走。你们就让他在这坐一会儿吧。啊！马队长。在这妖言惑众，动摇军心，我不抓他抓谁？带走，带走。哎，你们干什么？放开我！放开我！打我！我看你是喝醉了，我给你醒醒酒。你们这是要干什么啊？在我的场子吗？他在这儿就不可以带走。一会儿他走了，你们怎么抓他都行。要不然，这今后我还真就做不了你们的生意了。马队长，你还欠着我好几千块钱的酒钱没给？不是，你要的，放开我！你干什么？左脸、右脸，你放开我！反面门，放开我！打打打！来，你上台了！这这这！哎呀，云飞，放开他！别动手！放开他！放开他！放开他！竟敢在老子的地盘上拉稀摆蛋，我腻了！胡老大，他妈是谁啊？口气不小、啊。胡老大，信不信他妈老子崩了你？快快快！快点快点！哎呀，把枪都放放！我当是谁呢？马五啊？怎么耍威风耍到我头上来了？胡老大，不认识。来，进一步说，跟华营山游击队做买卖，这账我还没给你算呢。最近又短卖军火了吧？你是不是招我收拾你？那你就跟戴老板打听打听，我跟他俩是什么交情？有吗？你们衙门内的事儿。关起门解决就好，非得在我的厂子上动刀动枪。如今砸了我的厂子，动了我的女人，还想拿我的客人，这账怎么算呢
。哎呀，哪有什么胀不胀的呀？琳达嘛，我能动吗？但这个，今天犯我手上了，这可是我的人犯了，我得带走。带走，带走，带走，放开我，你们押好了。放开我！太不清楚了！喝醉酒的人也要抓吗？这个中尉是高司令的属下，有什么事我来处理。大总，然后呢？周副官，他妖言惑众，动摇军心半天了。今天我必须得抓他。这现在是我的人。谁也不能动，别动！这不是马队长在我们高府抓的那共党吗？怎么，你们军统也给共党发工资啊？还是你马五灯下黑，自己就是红的？哎，那个周副官，周副官，听我给你解释，听我解释。那天抓的共产党分子就是他。经过我严刑拷打，你看，这这这都都是，全招了。这这后来表示要跟我干，投诚了，投诚了，投诚了，我就带着他了。周副官的人，赶紧放了。大水冲了，王王彪了，兄弟啊！一家人，一家人，滚滚，赶紧滚！滚！改天没罪。周大哥，那个陷害高叔叔的人就这么放了？谈判期间，多一事不如少一事吧。先走了，先走了。告辞。胡老大。军统这帮王八蛋，竟敢在老子的地盘上撒野，走着瞧。我听说那边，啊，当官的一点架子都没有，哪像我们刚才遇见的？狗仗人势！我跟你讲，你可别瞎说。小心小命都没了！哎，我说的吧，他肯定是被共党的那些传单给吃化了。快得了吧你！哎，你不也偷听共党电台吗？对呀。哎，我确实经常在研究他们的思想啊，研究他们的理论。他们那边当官，不论多大官，经常跟当兵的出来一起练兵，一起劳动，还一起举办唱歌比赛呢。啊！我的天哪！就那个。就那个，解放区的天，是晴朗的天。解放区的人，他是我。当对国家前途命运的探讨被打压。一切真实的言论都如洪水猛兽，一切质朴的愿望都被标上价码。这样的国家会有希望吗？路该往哪儿走？心要向往谁？该如何选择？还有选择的可能吗？赵云飞的心中，仿佛蒙上了山城永不消散的迷雾。军统这帮狗杂种、狗仗人士，竟然把手伸到我这里来了！这些年想要兵从我这儿调，想要装备从我这儿拿，现在居然跑我这儿随便抓人，真是欺人太甚！我咽不下这口气。你怎么老是一点就着呢？那戴笠在委员长那边那么红，你惹他干什么？是啊，司令，咱好汉不吃眼前亏啊！这些年，老子已经够忍的了。真把老子逼上绝路，老子也不是吃素的。我是高大福，恭喜司令！恭喜什么呀？恭喜您提升为司令，还不用去前线了。不知是福还是祸哟！拿起账来，还分什么前线、后方？哎，对了
你带回来那个喝多闹事的弟兄，我看他难得一片孝心，就答应他吧，给他多发点军饷，让他回家伺候他那瘫痪的老父亲。是，司令。我进去跟他谈谈。是。我倒是觉得李金平是一块好钢，我观察他很久了。我觉得他和其他死心塌地的军统分子不一样，在日常生活的细节里，他已经逐步的接受了我们的思想理论。在工作中，往往能够表现出奋不顾身的行为。在石培英被捕以后，他并没有急于向重庆方面联络，也没有试图营救石培英。当然了，这可以认为他是在自保。不过从另一个方面来看呢，他应该是对他的种种行为产生了怀疑。我完全同意你的分析。我甚至觉得可以通过教育争取李金平，同时就连石培英。也可以通过李金平进行教育转化。石培英，你来我们延安也有好几年了，非常清楚我们八路军优待俘虏的政策，所以我希望你能好好交代你自己的问题，弃眼投明，不要再为蒋介石卖命。一个国家，一种主义，一个政党，一个领袖。这和谈刚一结束呀，戴老板就被委员长给训了。这戴老板挨了训，就去训下面那些个处长，处长训科长，科长就训我们这些小科员。昨天那劈头盖脸的一顿骂呀，你们审读组没什么动静，我们组长天天喝醉成那样，还训什么话？还是他们轻松。哎，我怎么听说？戴老板被委员长拿手杖给打了，这出来的时候却高高兴兴的，是吗？这可奇了怪了啊！哼，你懂什么呀？这才证明，戴老板是委员长真正贴心的人。那我岂不就是你最贴心的人了？那我也是你贴心的人，我也是你贴心的人。你们这打打闹闹啊，那就是过家家，他们那个才叫正直。抓住他！岳宝，站住！站住！哎，云飞。别动！这共产党的人刚一走，他们就开始求婚算账。我拜托你，别乱发善心。那这算什么意思啊？啊，和谈是假的吗？什么真的假的呀？这不是一条道上的，他就走不到一个锅里。你们说。现在是不是但凡活得不苟且的，都算是共产党？干嘛突然这么说？云飞，你觉得我们哥俩活得苟且，这没问题。但我们是你兄弟，我们是真的不希望你出事。庄美教让我们监听课，也开始帮着盯小白楼那边的信号。看来呀、啊。
，又得有人遭殃了。照相呢？哪天给我也拍一张呗。我这也是刚学的，拍的不好。我不怕的，人美怎么都拍不成。主要是我这个出片率太低了，要不我先算了吧。那行，哎，前两天我在圆圆舞厅碰到你了，要不今晚上下了班，我请你去跳舞呗。妮子，这就是你才不对了啊！你跟我不得跟他熟啊？请他不请我？你要是有人家云飞一半的相貌，我自然也会请你去啊。你说他跳舞啊，扭扭捏捏的，勾肩搭背，有意思吗？是正经人吗？其实跳舞在西方也只是一种正常的社交礼仪而已，没有你说的那么不堪。你们瞧瞧人家云飞，不愧是刘国阳的高材生，哪像你们土老帽。今晚到底去不去啊？妮娜，还是不要去吧。这两天局里气氛可不太对。这倒是没错，这两天也不知道怎么了。今天早上我就是忘记带通行证，差点就不让我进来。云飞，哦，小启啊，找有事儿。我就是刚好路过，知道你没下班。我我来是跟你说什么呢？我是，呃，我是想说啊，就是就是我上回去你家的时候啊，我觉得这个房子啊是不是有点小了？你有没有考虑过搬个新家？搬家？啊？我没觉得小啊，我跟珍珍住的挺舒服的，而且这离司令部上班也很近。哦，对了。上次你嫂子说那话，没生气吧？哦，没生气，我没事儿。但是我觉得还是搬一个新家好。虽然说，现在这个房子你跟珍珍两个人住应该是够的，可万一以后你们有孩子呢？是不是就住的没有那么宽松了呀？而且你要是手头紧的话，我可以借你的。再说了，找好房子，我是有门路的。好意我心领了。你到底想说什么呀？军统现在有好几个部门都在盯着你住的这片小白楼，我不知道你跟共产党有没有什么联系。作为老朋友，我真的不希望你出事。云飞，你多虑了。我这么小心谨慎的一个人，不会有事的。小姐。欢迎您常来啊！再见，有，王老板，来包红旗包。好，里面请。有什么新的展示吗？暂时没有。你那个同学怎么回事啊？盯上你了？我说赵云飞啊，他虽然在军统任职，但是这个人本性是纯良的，是抗日战争牺牲的国军将领之后。上大学的时候读的也多半是鲁迅先生、闻一多先生写的文章，思想上还是追求进步的。他最近知道
，其他部门的特务在监视小白楼，怕我受到牵连，张总就给我搬家了。小白楼现在确实吸引了太多特务的注意。为了你和珍珍的安全，最近实行静默，等待新的指示。现在赶紧回家。今天柱子在医院看见珍珍从里面出来，不知道她是不是生病了。我的信吗？哎，肖先生回来了。嗯。你去医院了？没事，去医院做什么？怎么了？我有件事情想要告诉你，你把眼睛闭起来。恭喜你要当爸爸了。妮娜，下班了还不走啊？我等会儿再走。那我先走啊。好，拜拜。这都是一些风言风语，你怎么还能好东西一样做笔记啊？这其中有一些有智慧之言，我应该要记下来的。那你的意思是说我蠢喽？啊竟敢利用特殊势力，在万目睽睽之下公开破坏一般民主人民应享受之自由权利，大胆出手！九日晚上，就奉道组长命令，要我去教场，口将那些流氓邀来参加庆祝会。并要吩咐他们早点来，站在台脚下，不许乱动。这是有欲火的日子。摘抄下来，准备出尔闻吉是吧？陈组长，你心中有恨，所以立场不公。这个不是文字游戏，这是政治，是要死人的。跟我来。等一下，我跟你走。博文，共党。五月诗社，秦书同，共党。还有这个戴眼镜的兄弟，杂志编辑罗培宇。你这是赤裸裸的污蔑！你们亲口白牙，毫无证据，肆意抓人，还不是为了搞独裁？
枪吧，把这些蛊惑人心的共党都毙了。预备。差不多得了，还不确定他们的身份，你就擅自行动，不怕戴老板怪罪？开枪！你看到的，就是戴老板的意思。不要动不动就拿上头跟我说事儿，论执行力，我比你强。被悲痛而绝望的心想，自己为什么还在这个吃人的系统里苟活？在这里，没有一个人手上能够干干净净。他再一次对自己的无所作为感到无比的痛恨。局长的训诫了吗？不成功，变成人。你成人了，你让我怎么办？要不是当初你被挑选到了韩训班，我追随你而去。现在咱们在老家已经成亲了，不是吗？金梅，你别说了，这是我们的选择，我们选择这条路了。相信我，这可能是我们最后一次机会。你想想从前，想想我们上学的时候，天天都在一起。佩影，你一定要坦白，我也坦白。我相信，他们会宽大处理我们的。明白。这些汉奸的逆产，当然是要归属党国。属下明白，一定会办得运运帖帖。是。进来。密捕的亲共分子里有吐口的，这是名单，我会一一核实。如果大家都像你这么高校实干，何愁共党猖獗？我认为有件事情需要跟你汇报一下。说。刚才我在执行枪决的时候，陈玉婷带着新来的那个赵云飞过来，我看他的反应。不像是能吃军统这碗饭的人。那你的意思，砸了他这个饭碗？那要看您是不是有意栽培他。我只是把我看到的事实说出来，不敢妄加判断。还有事吗？我先下去。事情没有你我想的那么简单，他们不会这么轻松的放过我们的。你现在还没有暴露，你千万千万不能坦白，听懂了没有？他们现在掌握了很多关于我们的情况，可能很早以前就已经开始注意我了，就等着我去坦白。不过你不要担心，共产党的政策是分明的，我们可以有立功表现，说出你所有的秘密。我们再也不用偷偷摸摸、提心吊胆的过日子了。我知道该怎么做了。共产党，你疯了你、啊！不要命了！我是为了写一份报告交给上级，所以才研究一下的。哎呀，真是吵死了！整天就知道抓人，还让不让睡啊
。就是，哎，不过话说回来啊，这两个日不让随便串门。我还真想去行动队去，还有他们是玩玩手段呢。你可真残忍，真正的绅士才不会以欺凌弱小为乐趣呢，对吧，云飞？嗯，奈何明月照沟渠呀！啊，哪位是赵云飞？怎么了？你跟我走一趟吧，叶处长找你有事儿。好。这这是被叶处长带走了吗？我看什么呀？他不像是好事。赵云飞止不住的回想起那些为了他们的信仰，带着镣铐死去的人们，更忘了党国是怎么培养那些不屈的灵魂，早就挣脱了一切束缚。只要你不为领袖效力，破坏了军统的底线，我可保不了你。他默念着共产党宣言里的句子：“千万不要被共党这些宣传品给吃化了。”开枪！让统治阶级在共产主义革命面前发抖吧。无产者在这个革命中失去的只是锁链，他们获得的将是整个世界。局长，弹的也不错，肖邦练习曲。可惜啊，我们军统不是风花雪月、鸳鸯蝴蝶，你该接受一下锻炼了。接受锻炼。组长，叶区长让我去审讯科进行锻炼。叶区长已经跟我打过招呼了，我觉得这个决定对你来说也不算是惩罚。行，那我现在就过去报道。哎，我想知道。知道什么？我想知道，你见到雪之后，会不会跟那天反应一样？怎么这么差啊？没有吧？哎，你等一下，我包个汤给你。拿。好，不用了，谢谢。我现在要去审讯科报道。嗯、云卫兄，我是负责审讯的刘家俊，知道你干不了脏活累活，放心，我做做笔录就行。那就谢谢家俊兄了。谢我什么呀？还不是你们陈组长交代我让好好照顾你。他照顾，这不都是他害的吗？这些都是学生吧？前两天学生闹事，都跑掉了，抓到那几个重树。叫什么名字、啊？沈杰。哎
校了。重庆大学。多好的学校，不好好上学，发什么共产党言论啊？这本书哪来的？不是我的，是别人落在游行现场。你眼睛闪烁，说明你不自信，你在撒谎。没人骗得了我，骗我的人还没出现。说，谁支持你们这么干呢？我真的不知道，是同学们自发的游戏了。照你这么说，全校的学生我都要抓了。据我调查，你们学校有老师是地下共产党，经常印发一些共产党的言论，让你们这些学生四处发放，还培养学生共产党员。跟政府对着干呀，那可是重罪，会死人的。你的小命很可能就在这丢了，你知道吗？把老师名字说出来，早点回去，好好上课。没有老师支持我们，那就是你。我那天是劝大家不要去游行的，不信你去问一问。小姑娘，你在跟我绕圈子，你是真不打算回去了？我真的不知道。你就不替你爹娘想一想吗？不知道就是不知道，我总不能乱说吧。让他清醒清醒，交给你了。哎，他就是一个学生，还是一个女孩儿。不是，嗯、不说是吧？丫头太固执，拿这当什么地儿？自己家呀、啊，想来就来，想走他走得了吗？他就是一个学生，不就是看了一本书吗？至于这么往死里打？我也不想干这行啊，我还羡慕你们沈嘟嘟呢，没事喝喝茶，看看报告，读读书，多好！我们这儿鬼哭狼嚎的，没办法，必须得打，交出口供我就得滚蛋，老婆孩子还等着我养活呢。问题是你这打出来的口供，能信吗？信不信跟我没关系，签了字，换了押，就交给其他部门处理。那些行动队啊，那些大王八蛋都是，为了邀功，没事就往我这抓人，一抓抓几十个，还都是学生娃，这不就草木皆兵了吗？啊，哪有那么多共产党啊？委员长说了，宁可错杀，绝不放过。这叫白色恐怖了呀，这怎么能行啊？杨委员长的命令，只可执行，不可评论，更不可质疑。我就是觉得，为什么不从我们自身想一想问题呢？啊，为什么这些大学生会去信仰共产主义呢？为什么他们哪儿那么多？为什么？带过来。小姑娘，早点说吧，免得皮肉之苦。我再问你一遍，谁是组织者？没人组织，是自发的。就算是自发的，总得有几个带头的吧？我不知道，真的不知道啊。嘴是真硬啊！他可能真的什么都不知道。再审审，起来。小石啊，你来延安也好几年了，你工作积极，平时性格还开朗，只是不知道你是戴笠派来的。不过没关系，只要你放下这个包袱，加入到我们的阵营里来，我相信你一定会成为一个。非常好的八路军战士。可是首长，我是军统的人啊，我辜负了党国的信任，不但没有打入核心机关，还早早的暴露了自己。可是像我这样的小角色，输给了李克农，还有你们这样的高明的情报专家，也是必然的事情。共产党和国民党是两个不同的政党。
，也是两个不同的阵营。共产党代表着广大人民群众的利益，而国民党只代表极少数人的利益。也不是我们的情报工作做得多好，只是民心所向之处，大家会做出选择。你说呢，小石？石培英，首长跟你讲这么多道理，你怎么还不开口？哎，容他慢慢想想，他会想通。很多人想通了，加入到我们的阵营，把以前的问题交代清楚，和国民党彻底脱开关系，我们随时欢迎。要不，你回去再想想。士兵，我不用想了。我决定加入你们。好啊，<笑>那好啊，那你告诉我，红湖二号是不是你的上线？是不是直接领导你？可是我没有见过红湖二号。李金平，你这次配合李处长，对红湖九号使用的攻心计很好嘛？现在红湖九号已经明显的动摇。你这次立了一功啊，科长，不是我的功劳，是党的政策好。我们的军队呢，是人民的军队，我们秉持的政策呢，就是惩前毖后，治病救人。所以啊，不管他之前做过什么，只要他能够幡然悔悟，我们都会既往不咎，敞开心胸，欢迎他。报告，科长，红湖九号出事了。去看看，平安，宋医院。金平，我们出去走走。放心吧，这儿有人看着，不会出事的啊！走吧。其实这丫头没什么好审的，就是同学之间的小义气，不想出卖同学吧。但是她不知道天高地厚啊，拿这当什么地方呢？啊，要是没有人保她，估计就送扎送。我也觉得她这也不算什么大事吧，要不回头好好劝她，然后。找个人给他做个保，带你上这里面看看，这可是摊上大事了，做好心理准备，别受不了刺激啊！开门。地下印刷厂，你知道他这次进城带了多少赤色传单吗？马车上至少五，什么概念？一会儿都送到你办公室，帮我你看看。他就这么一直被打着，什么都没招。看他现在的状况，死也不会招。揭示秘密，调兵东北，与发动内战，全国爱好和平的人民团结起来，粉碎蒋介石的阴谋。陕甘宁边区人民拥护共产党，坚决跟共产党走。昆仑子弟兵帮助边区人民求生，军民团结，喜洋洋。你不是去审讯哥报道了吗？怎么，这么快受不了了？呃。那些发传单的人正在审讯科接受审讯，我就过来看看传单上面到底都写了一些什么。这传单上面的话，能信吗？啊，但是我觉得传单上面的话写的挺有鼓动性的，我应该立即写一份报告，提醒上级的重视。现在这些已经不是你的职责了，这些东西看时间长了。说话都是有空的。我好歹跟你同僚一场，我
我听见了没什么关系，也不会向上面打小报告。要是被别人听见、啊，可就不一定了。我知道了，谢谢。哎，不是已经下班了吗？你怎么还没走啊？关你什么事儿啊？那我问你，支持共产党吗？别说我没提醒你啊，不管你信什么或者不信什么，破坏了军统的底线，我可保不了你。孤家寡人呢，也没有交集嘛。家俊兄有一家子的负担，一家人要等着你养，就当是我一点心意吧。怎么在我这儿待不下去了？想回沈都走啊？再熬一段时间，做做样子嘛。我跟老爷也再聊聊。不是这个事儿，就是那个沈杰啊，我看他也不像什么共党，他就是一个大学生嘛。啊，要不然。你们审不出来什么东西的话，不让我做个保，把他给放了。放了他？怎么，怜香惜玉啊？嗨，他一个小姑娘，看起来挺可怜的。喜欢了，<笑>给他一条活路吧，好吧，就当是给我一个面。但是咱们这儿啊，不能私放。说过吗？他那个事儿啊，根本不算什么事儿。再说了，咱们这个地方每天抓进来没有一百也有几十啊。他长得那么不起眼，咱就悄悄给放了，根本没人能发现呢、啊。既然老弟说话了，这面子得给。放了他行，但是担保人可不能写你的名字。多谢家俊兄。其实啊，我也不想给他送个渣子洞，那鬼地方有进无出的啊，跟地狱没两样。我有时候做梦，都能梦着小鬼敲门。犯傻事了啊！回去好好上学，这次要不是这兄弟保你，小命早扔这儿了，还不谢谢？谢谢，请问该怎么称呼你？瞎打听什么呀？还不走？啊，走后门。嗯、谢了，家军兄，都发生什么事了？
这身体没事吧？我没事。今天谢谢你了。关于你那本《共产党宣言》，回头我说过，那个不是我的。我就是不想让我同学和我有同样的遭遇。我先走了，谢谢了。赵大哥还真的是怜香惜玉啊！赵大哥胆子真的是大，竟然串通刘家俊放人。他就是一个被误抓了的女学生，不是你们要找的公道。跟我也没什么关系，只是他要真的是呢？那你现在想怎么样？再把他抓回去，送到审讯室里边严刑拷打一番。这些平头小百姓，咱养活一家就要了半条命，哪儿还有闲工夫风花雪月的？不，你画他有什么用啊？画个幺妹儿，给兄弟们打打眼。来，停一下，我得休息休息。吴红，好。最近还是收敛一点，工作就要有个工作的样子。你给孩子嫁家了，天天喝酒像鬼。而且啊，你别嫌那个小庄每天在我这儿找毛毛，你跟他比啊，确实太不像话了。陆叔叔，他早就看我不顺眼了，你又不是不知道。再说了，赵云飞有什么错？他刚来军统没多久，庄妹交的手段你又不是不知道。你已经把赵云飞调到审讯科有段时间了，我这里缺人手，赶紧把他调过来吧。玉婷，你还是太年轻了，赵云飞也是上过战场的人，庄内交那点小产物，能不能下手？哎呀，很有可能，他就飞演戏了。那您怎么？这全都是我的苦心，见不得你们走什么歪路，你们都是英业的血脉，按道来说应该像父辈一样。经历一下敌人鲜血的洗礼。敌人，行了，不说了，去看看云飞那边怎么样。走。有点意思了啊！他这个腰再画的细一点就好了。是啊，是啊。去。<笑>干嘛呢？你就喝醉了，没醉，就是心里堵得慌。云飞，你跟我说说，今天晚上心情不好？是啊，我们还没有人要死在面前，却什么都做不了。发生了什么事情？今天军统抓来了一个共产党的地下交通员，带了几万张传单进城。
，也不知道他要送到哪儿去。这都是什么人啊？胆子这么大，就不怕死吗？确实不怕死啊。他肯定是一个共产党，不管怎么打他，怎么逼问他，他死都不成功。但是他要再这样下去的话，马上就得吃枪子了。云飞，在我这个五天，咱们只谈风月，不谈局势，好吗？我让人去给你倒杯茶。你怎么动手打人啊？懂不懂我建议？怎么什么都跟外人说呀、啊？要打小孩死多少次？我害谁了？我？你以为我跟你们一样？你啊？谁是你啊？想清楚自己，站在边上。老板，您叫我送杯茶给二号桌的赵先生，我送过去了，可是他走了。你可别要乱打听他的事，小心脑子。嗯，好。哎，先生，做滑竿吗？我们抬你回家。哎，行行好啊，我们这一天没揽着活了，回家呀还得花钱买米呢。我害谁了我？你以为我跟你们一样？你啊？谁是你？想清楚自己到底站。昨晚上就你一个人质问，人饭丢了，你觉得你脱离得了干系吗？我真的不知道犯人是怎么逃跑的。你要说是我勾结什么人把他放了，你要是借我几个胆，我也不敢。他妈屁股！让我层楼，就你一个人。哎，对了，昨天晚上有人过来加班。谁？赵云飞。赵云飞。云飞。军事的门是马大头锁着的，要是在他那儿，我怎么放啊？再说了，这么大的事儿，你让我放，我都不敢放。就你们两个在办公室，你今天要是不给我交代点什么，就别怪我不客气。这事儿一旦上报，事情就闹大了。不查处的一来，首先就是抓人，进去了。行，那刘兄你去上房吧，让上面把这件事情查清楚了，省得让我背黑锅。这么重要的公堂分子跑了，我也没办法和上面交代。嗯、这个锁被人撬过？不可能，早上我还用钥匙开过门，好好的。你要仔细看的话，这被撬了那么大一口子，这里有一条很明显的缝。这明。
明显就是个内行人，拿着专业的作案工具，在极短的时间内把这个门儿给撬开了。有一点是可以肯定的，我们内部一定有暗藏的共党分子。冯科长说的对，应该是共党暗中撬开门把人救走。没错，一定是暗藏内奸弄开了门，所以才把人救走的。如果说是我们，我们也没有必要撬锁呀，钥匙一直就在值班室的墙挂着呢。是，而且昨晚门外一直都有人，共党不可能插翅而飞啊。如果不是里应外合，那个犯人就算给他对释放，也飞不出巨鹿大院。你可以去问问昨晚门外值班的岗哨，昨天我赵云飞是不是一个人出去？你也可以去问问陈组长，他是不是跟我一起在加班？这样吧，你跟我走一趟，配合调查。冯科长，我这上有老下有小的，你这要给我带进去，我也吃不消啊。容我好好清查一下，一定给你满意答复，行吗？嗯、来人，呃，等一下。我觉得家俊兄一直对党国中心耿耿尽职尽责的，昨天的事情可能就是家俊兄工作上面的疏忽，你要不要给他一个将功赎罪的机会，让他清查一下？我倒是想问问你，你刚刚说的，你跟陈玉婷到底是怎么回事？什么怎么回事？陈组长，就就昨晚加班的事儿啊，新来了一批共党的宣传单，你让我写一份报告。你陪着我，一起在沈都总加的班啊？你忘了吗？怎么了，冯科长？那要这么说的话，我们都有嫌疑。你要带走的话，应该把我跟陈组长也带走。看看你干的好事，刚来审讯室没几天，沈都组的活就忘得一干二净了，是吧？连份报告你都。还得我亲自来教你，冯科长。啊，我真想跟着你走，我真是懒得管这一摊子烂事儿。陈组长，就你消消气，就我怎么可能把你带走呢？是不是？等等，冯科长，既然大家都认为这内部有共党，那就不关我们的事儿了，不应该抓走我们呀？您放心，我们一定积极配合。帮您找到这个共党分子，而且你把我们带走了，还得把我们送回来。你说，我们大不了就是受处置，我们接受上面处分。那好吧，我今天就不带你们走。但是这件事儿事关重大，我必须亲自向叶区长请示，看他怎么处理，随时听候处置。谢谢冯科长。